kuandika jinsi ya kuwa na apa sema amina amen kwa amen yangu iko chini sana amen bwana yesu asifiwe amen amani ni kitu cha muhimu sana ndipo wale ambao wanasema kwa facebook kwa unajua wale usoma na kuna watu wale wanatoa roho njema sana hasa kwenye ma group bwana asifiwe sana na mimi nimeshaka na group mengi na kitu cha muhimu sana amani ni kitu cha muhimu kwenye maisha kama kuna kitu nakitaki katika maisha yako ni peaceful amani mwaibu jopo na watu kufa kabla ya wakati wao sasa kukosa tu amani na kuna visababishi vinazosababisha ukosea amani kwenye maisha yako. Sema amen. Sasa lazima tujifunze hizi vitu kwa sababu kivi. Ukikosa kuwa na amani, uwe na uhakika maisha yako haina kwa uwezo. Na ukikosa kuwa na amani, uwe na uhakika hata riziki zako za kimaisha zitakosa kwenye maisha yako. Ukikosa kuwa na amani, uwe na uhakika hata biashara zako zitakosekaribika. Bwana Yesu acha sana. Sema amen. Sasa amani ni mtu mpataji pastor yale kabla ya chochote amani tuipata kwa Kristo. Soma kwenye kitabu kile cha Isaya chapter hmm, chapter 96 kama sijakosea. Sasa yeye chapter 96 inasema Yesu amepewa mtoto wa kiume ndio bla bla hapa. Lakini kile nakuta inasema mfalme wa amani. Kwa hiyo Yesu alichokuja kufanya kwa Kristo anatuletea amani. Na hiyo amani si ya kila mtu ni mtu ambaye ako tayari kuipata. Sema amina. Kwa hiyo tunapokuwa na amani, una uhakika kabisa na maisha yako yatakuwa marefu. Una uhakika kabisa hata riziki zako za kimaisha zitakuwa open. Una uhakika kabisa hata mambo yako yanapo yapaka yatakwenda nyuma kwa sababu uko na amani. Kinachoharibu amani ya mtu ni nini? Inaweza ikawa ni watu ama maisha yako ya mwenyewe. Sema amina. Sasa Yesu alipokuja ili tukipata tuwe na amani lakini tukishapata lazima kuwe na jinsi ya kuipata ile amani. Kwa sababu yeye hakuji tu atendeka katika maisha yako lazima amani yapate. It depends on you. Sema amina. Anaweza kaenda kwa maisha yako lakini wewe ukakosa amani. Kwa sababu vitu vyote ambavyo Mungu ameviweka ameviweka katika uwezo wa ndani. Yaani Mungu ameweka vitu hapa. Ni wamusi wako kuvia access vile vitu kwenye maisha yako. Lakini ukikosa kuja access ya utaona wa Mungu. Sema bila. Bila nika kila kitu. Imagine hata nguvu yake. Mungu atoaje nguvu siku hizi? Hapana. Hakuna. Mungu atoaje nguvu hata siku moja. Alijaweka automatically. Wewe ukifata kile alichokisema, nguvu yake inakwenda ndani yako. Sema amen. Kwa hiyo nasikiwe. Bila sema Mungu ifanye kazi yake yote akamaliza yote akafanyaje? Akarelax, afanye kazi tena. Mwisho wa Mungu kufanya kazi ni kumumba wanadamu. Alipomaliza kufanya kumumba wanadamu, ndiye mpaka relaxi. Kasoro ndio cha mtu wa kitabu cha mwanzo. Mwanzo sura ya pili. Sasa kwa kwanza hapo kwa pili hapo sikilizi. Mungu alishapuzika. Yaani Mungu alimwakisha na watu. Sema amina. Yaani kwa maana wengine wengi kamuu kadogo. Hapa cha Mungu anataka wewe ufanye kazi badala yake. Ndio maana alipo kwa wanadamu akampa kumiliki, akampa utawala akalaxa soma tusikie najua watu wanasema kwamba Mungu relax kwa sababu hizi siku zingine anafanya kazi ndio maana Yesu akasema sabato si kwa ajili ya Mungu ya ya Mungu sabato ni kwa ajili ya nani ya wanadamu yani sabato si kwa ajili ya Mungu sabato ni kwa ajili ya wanadamu alisema sabato ni kwa ajili ya Mungu lakini ifanye kwa ajili ya maana yake anazika na wewe wewe ufanye shughuli sema amen kwa sababu mtu sikie soma chapter kwanza sura ya 2 sura ya 2 Asiku ya asiku ya saba uh-huh. Mungu alimaliza kazi yote aliyofanya. Na uh-huh. kastarehe siku ya saba uh-huh. akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Aje aje leo tena kwanza tusome tena tusikie sura. Mwanzo sura ya 2 sura ya kwanza asema basi bingu na iti sikamalisika uh-huh. na jeshi lake lote. Uh-huh. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. Alimaliza sikiliza, na kosho hiyo kwetu, alimaliza kazi yote. Alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe chana raka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Yule sema alipomu ukisoma hii uko nyuma, kwenye chuo hiyo sura kwanza utaona Mungu alisema niwe vitu vyote vikaweko kila kitu akaliumba kwa kusema. Lakini ilipofika mwanadamu aliumba dunia. Aliumba mwanadamu 
siku mumba tu kwa kusema alimuunda na kwanza kabla muunde alitengeneza baraza akasema tufanye kitu kwa mfano wewe kwa sababu ni very special sikiliza hapo kazi zote kwa nini akafanya zote akabakisha mtu sema nina alikuwa mzee kazi zote akasema kila kitu tukifanya na wana michema akasema sasa tufanye kitu kwa mfano wewe yani na maana wewe sasa pale discuss mwambie mzee you are very special mwambie tena you are very special do you know that kwa sasa sasa yani mungu akasema akaitana mkutano wa keti wakasema sasa tufanye mtu kwa mfano wetu alafu akasema wakatawale hebu sema wakatawale vitu vya angani vya kwenye nchi na maji unasikia akamwambia sasa katawale yani kwa maana mwingine mungu afanye kazi yote alipea na mwanadamu uweze kwa kila yeye kazi yake ni kuangalia tu na kufanya ndio kwa sababu mtu wakati wote Mungu alikuwa anatembelea mwanadamu nilisema wakati wa Adam Adam hapo alikuwa Mungu kasoma bibi yako vizuri hata hapo atafuta Mungu Mungu alikuwa anatafuta Adam sema mina si unasema bibi yako alikuwa anapiga na kutafuta Adam kwa yeye alikuwa anatafuta atafuta ni Mungu kwanza yeye alikuwa jamaa alipoteza kitu kubwa sana sema mina nilikuwa na shaka na hivyo tunasema tukienda mbinguni tutakuwa tunakuja siku na mchana mimi bado na wasiwasi kwa sababu ni ndio ibada hata kazi yako ina huyu ndani ni ibada ni everything you really do in this life you understand me ni ibada kina haki ya Mungu sema amina na chochote chochote kifanya ambacho ni haki ni ibada amen bwana yesu asifiwe sasa Mungu akaacha kwa hivyo vitu vyote ambavyo Mungu alisema itakuwa itafanyika inaenda hivi yeye anataka ni kwamba ukifata strategy ya zile ambazo wameweka kwa hicho kitu unachokitaka upate kama unataka afya fata kanuni ukitaka utajiri fata kanuni yeye atoe yani unapofanya unakuja hapo automatically sema amen tumeelewa lakini kwa hiyo kila kitu tunaona kama kule mimi wakati nenda china kwa mara kwanza kuna kitu nilichakasa kwa sababu nikiwa mtu wa nzuri kuna tele moja tuliingia sasa tunaingia na wenzangu naona hakuna mtu anachika blanko naona anaingia anaingia sasa mimi nikapofika pale nikasema wacha kwanza msa mshaingia wacha na mimi try nikajaribu kuvinyima nikaanafuka nikajaribu kuenda ah nikasema mimi jamaa inachukua inafuka mlango kuja kwa wako yani mwili mwili wako ndio kifungua ukifanya hivi ukirudi na fanya hivi nikasema i see alafu nikaelewa nikapita sema mina yani automatically okay yeye inafanya hivi inafungua kwa hiyo kila kitu kinachotiweka wewe ndio ufuate Mungu yeye afanye achapea kwa hivyo sisi ndio ni Mungu kwa sasa ndio maana kitabu cha John chapter 10 kuanzia the before the five bila sababu yes I wait and you kwa hiyo ndio ndio kwa nao la Mungu sema amina kwa hiyo wewe ni Mungu kwa hiyo mzako wewe ni Mungu do you believe it kwa sababu na mimi wewe ni Mungu si Yesu alisema kwa hiyo ndio na Mungu aliweka kwa sababu kaika kopa na maandiko hayawezi Mzee kaidi kwa sababu ya na maandiko hayawezi hakuna maandiko hivi sema mina hakuki sasa uwe kila kitu unachotaka ni maisha lazima ukifuate hiyo tunapozungumzia kuhusu amani hata kama hizo unaitoa mfano wa amani si lazima ikuwe amani kuna wakristo wengine wanatenda na kufa na pressure wanakufa na kansa wanakufa na mgonjwa ndoa zao zinavunjika biashara zao zinaharibika maisha yanakuwa vibaya kwa sababu hawana peace ndani yao sema amina leo atokeleta Yesu na maana kuna namna ya kuipata ukifata hiyo strategy ya kiungo hiyo amani ya kwa kitu kwa kipaka uwezi kuipata utabaki tu kusema Yesu ni bwana lakini wewe una matatizo na unakufa mapema mimi siamini kama kuna mkristo anafaa kufa na dakika 20 au 70 siamini hiyo maana Yesu anasema ukimwamini utakataki sure hata ukifa utakufa na mzee wako umekamilika ni bidiliko mimi sasa nimechukua ile maandiko ya 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 Daudi alisema ati mtu akiwa na kasa akiwa na miaka mtu amebeba miaka sabini na ikiwa mimi akiwa na nguvu ile na baba yako alikuwa fa na watu wa fight sasa Mungu ndio mwenye sio ya kusema mina mambo za kwa hiyo si kadi kwa andiko kwa ndio na tukona ile baba utajua huu mtu alizungumzia kama ni masikira gani sema amina ambe mzee wako wa roho na kusudi la kuso ufe mapema ndio akisema hivi tulikupenda Mungu akupenda zaidi wacha uongo Mungu akikupenda unaishi Mungu akikupenda aufi sema amina kwa hivyo Mungu ameweka tu rule ameweka tu yani ameweka tu kanuni ambazo ukizifuata 
kwa mfano tukiangalia kuna kitu kinaoa wake anaondoa kupisi kwa mtu mtu mwenye wivu hasipo kupisi tumeelewa na wivu unaua kwa hiyo ndio wivu unaua ile kitu ni namba 1 kwamba wivu unaweza ukaondoa amani ya kwa sababu kadi mambo na wivu hiyo anafanikiwa anafanikiwa ndipo lazima kupata shida ya kuna mtu anakonda kwa sababu kulinua tu bibi ya tishi na moja 21 inches zimekondesha mtu jirani Wanasikia kama unaendelea. Sema amina. Kuna mtu anapata shida kwa sababu anasikia tu umesema nimepata kazi na nalipa mshahara wa miaka 1000. Kwake ni kifo kimeingia. Maana akifuata ah, ah, hiyo ndio tunataka mifu ya kichawi. Mchawi huwa na ndebe za sokoni. Hata watoto wa kichawi hawafanikiwi. Sema amina. Sio kama nilipata. Mimi nataka kumpata pasa eh. Kwa hiyo mifu unaua. Kwa hiyo nataka mifu unaua. Ndio maana Yesu moja alisema kinachomwekea mtu kwenye tumbo wa kiti unajisahihi na kutia mtu unajisi ni vile vile tuko ndani ya moyo unajua wewe wewe ni bado unajisi unajisi kitu ambacho kinaffect maisha yako hiyo ndio unajisema kitu kinakuondoa kwenye kwenye mstari kitu ambacho kinakuondoa kwenye destiny yako kitu ambacho kinakuondoa kwenye mafanikio yako sema amina hicho ndio kinasema kinasemekana ni unajisi sababu ukiwa unajisi huwezi kuwa sawa huwezi kuwa stable kwa tunao wewe kwa kusema kama cha ayub sana five verse 2 mimi nataka kufundisha kitu leo kutakusaidia kuna vitu viwili vinaangamiza watu haraka sana wivu na hasira na watu wanakufa mapema kuna hasira ya kibumbavu ambayo bibi anasema kwa ukaa kifuani ma mbumbavu anasema amina eh hebu sema kwa skin ya soma kama pia ni kwa ha ayubuta msema pia ha kwa hasira kumua mtu sida kwa ni hasira kumua mtu mtu mbubavu na mtu mbubavu na wivu kumua mchika sasa sasa kwa hivu wivu sijiku tokumbisha mchika na wivu I don't know lakini wivu una huko mwanebe zako wivu mimi kama kuna mtu na chukia kwa maisha ya mtu mtu mwenye wivu mwana mtu mwenye wivu na zako kwa hivu ya kia mbila sababu do mwana 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 asidi hana sababu yani mchana gugulogo hata sababu ya gugulogo umani kwa nini naroga hadi hata sababu yani ndio lakini nyanya sisi akisikia hizi zile jambo zile nyanya asikia hapa hiyo ndio afya yake lakini hapati afya maana kama tunamfanyia mwingine vibaya Mungu atapeki shua atafanya njia afunguliwe asiku inuka ndio tutapata shida sahihi na ndio kwa nini sisi kwa na mimi mimi naamini kwetu ni baraka kama si maadui wale wana tupiga kwa jeki chao hata kumpiga mtu kwa ilikuwa tai lakini kwa sababu alitoroka akatusumbua Mungu akasema hao watu ni waomba kwa kile kwa watu akufa akachukua mfano kwa mpana akajakatokoa kwa hiyo ndio sikuwa na adui Mungu alikasika umefunga moja Mungu alikuwa kuongezeka bibi mwaka ujao anaongeza nne leo makusudi ili yule ambaye kwa hivi apate shida kwa hiyo kwa na adui sawa mambo yote kwa na adui ni vizuri anasababisha mtu afanye kitu kwa kwa watu kwa kusudia. Sema amina. Mambo yote zako alo. Si uliona waliuza Yusufu ndo asitilize ndoto zake. Lakini alipokwenda kule alipokwenda akawa rais wa nchi. Can you imagine kaichi ya ugeni? Nchi ambayo hauna hata passport. Kwa hiyo hata mkanana hata hata location ya kwenda. Maana alienda kama mtumwa. Mtumwa hadi na bana haidagi na passport. Anapele kwanza tu hivi. Sema amina. Mambo yote zako mtumwa. Haidagi na passport kuzwa kwake ukamfanya kama mtu mkubwa. Sema amina. Kwa hiyo wivu unaua. Mabebe zako wivu unaua. Na wewe wivu unaondoa amani. Kwa sababu ukikosa amani ni rais kansa kuingia, ni rais kisukari kuingia, ni rais fresha kuingia kwa maisha yako. Kwa hiyo makuto mimi naona watu wako naye ni kosa kwa kosa peace. When you have peace put in your mind, wewe unaishi vizuri. Ah, sema amina. Yaani ukiwa na na na, na amani wewe mwako, yaani amani yako itakufanya uishi maisha marefu. Uishi maisha ya ushiki kwenye maisha yako. Sema amina. Sisemi kwamba kuna makocho ya lazima yawe yaleto na hizo shida. Lakini nataka kuambia ukitaka kuishi maisha marefu. Jiepushe na wivu. Mambo yote yako wivu. Ni mbaya. Kuna mtu akisikia tu umeipa tu, yaani kuingia tu Mungu. Sijui kama watu wanamjua Biblia kama Mungu amesema kama anajua Biblia watu. Alisikia tu haleluya bwana. Akipa kwa kwa akaangalia kuna watu kuna watu kwenye makanisa mimi sijui hapa na I think hawana kuzungumzia wako Soweto South Africa. 
kuna kuna watu ukiiba yeye hasikii fly ile naiba anaangalia wapo na ile vile ile naiba kwa hiyo akiona watu wamechanga wako wamefly ana huko wao yani natoka kwa watu wametoka tena wamekuja kwa watu yeye natoka kwa watu sema nina akiona watu wamobi akafuata kama alitoka pia magofi yani ndio nakufa ndio naenda unakutaka pia mikaka zake amekuja na tukikasalimia kasalimia kizuri kumbe kana 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 sina hiyo sababisho na nini na wivu kwa hiyo wivu na hasira ni mapacha sema nina hebu sema mwandiki yangu wivu na hasira ni mapacha you understand me ukiona jirani yako umeloa bibi kubwa na kaeka sasa sije aleta alafu kuna jirani kubwa ndio kusalimia na cheka alafu ndio kusalimia na kwa ala ndio kawe elewa ile ile ina kushida jamani kwa hisa sivyo ndio na nasema kama unajua imani yako haina nguvu usishuhudie kila kitu sio kila destiny yako unajenga tumuka kuna kitu unataka kufanya mara fulani tu bila quiet ukisema wewe ni uhakika imani yako inatosha asema mimi usikute kama pasta ni kule na roboka kila kitu weka rekodi watakulaiza mapema tumeona sema mimi yaani ukifanya kitu kwa imani kwa in this life unapofanya kitu pima imani yako kwa kwa imani yako iko kwa ugani maana kwa kwa chama kile kidogo unaweza ukaroga ukiwa unaogoka kwa hiyo si kila kitu na ndeka tunaenda kufanya hivi na kufua kazi ninaenda ulaya kutoka hapa nimechaguliwa anaenda up to ile quiet sema mimi watu waone tu mimi matokeo kama watu wakufa kwa sababu ya matokeo wakufa wenyewe wewe hauna shida sema mina kwa hiyo amani ni picha muhimu sana mama 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 nani wakati tunauza kwa meno zangu pale na hata matira ile ikichaa pale kuna mtu anapata shida yani kuna mtu akiangalia kazi kama nijipanga hata wanadamu na wanyewe wana tuana siku hizi kimuona kana malengo ataka kisali na malengo ni yeye kwa sababu ya mungu yuko ndani yake yeye anaona negative how it was Amina. Mwenye wivu anataka kufanyia kitu kwa wake tu ile kwa wake kufanyia shopping na mlete. Atamaliza ukitoka hapo ndio kiana sema kwani aliona mimi si sinunua. Kawivu yani kama tuka na kufa tukajua nyumba yake. Sema amina. Mabebe zake kwa leo. Yako kitaka kuish be free. Mabebe zake be free from from today. Are you ready? Sema amina. Siku mpata tu Yesu lakini kwenda na watu wako. Ujiepushe na hasira maana yake hata pale ukasirisha basi kuna Mungu aliyeko ndani yako roho takatifu iko ndani yako utachua kujua kuna roho takatifu si kule na kabuka unaweza kuna na kabuka lakini mshezi wewe ni mchawi na mimi haukanyani unaweza kuna na kabuka lakini unatizizi kwa sababu kule na kabuka imanisha na Mungu Mungu anataka kukupa karama akaiacha ikafanya kazi akaokoka unajua wakati Mungu akiwa ndani yako kuna Mungu akupa karama maisha kupa karama karama inaingia ndani yako mjipo sana anaondoka anaacha nini sema nina unataka kusema ni pasta sana una mpango na nini acha sasa leo uko na ruta ruta tu ni mwana wapi alibe sema nina bwana yesu asijiwe bwana yesu akini sasa sikiliza bwana yesu asijiwe kwa hiyo kuna vitu ambavyo unapaswa kufuka kwa mfano kitu kama asira kuna mtu anakaa na sira leo ye kesho kesho kutwa januari december siku hapa asira unapokuwa na asira na mtu kabla hujafanya action asira ni mbaya kwa sababu unaweza kufanya kitu ambacho kitakuletea majuto kwa maisha yako na asira ni ugonjwa asira huende magonjwa kwa sababu asira ambayo inadudu kwenye maisha yako ina create ugonjwa kwenye maisha yako yani Mungu alipotokea si makaroni anajua kulingana hizo kaboni hazipi faida yenyewe zinakupa faida wewe amen ulishaisikia mtu anaenda kusimamia kapimo akaambia kuna hospitali anataka sawa kuna pressure anataka sawa kuna dalili za kansa yani anasema magonjwa mpaka unatoka hospitali kama umekufa sema amen asira endelevu ina ina create ugonjwa Mtu anataka mambo kukosea kazi. Kwanza kazi ndio kadai, kape tai. Because you have all spirit in you. Wakati kile na mtu katifu, unamsikiliza roho. Sema nina, unatulia unanyamaza. Alafu kama kuna unanyamaza ikiwa una roho katifu, utajikuta kama una roho katifu ama au. Maana roho katifu wakati unanyamaza anakutulizana. Nakwambia, 
Hasira. Wewe unyesha. Kitu kimoja. Hasira ya kuduma. Mimu zako hasira. Hasira. Ya kuduma. Ni hatari. Mwabia tena hasira. Hasira. Ya kuduma. Kita utahilisha chapter 4. Verse 26. Nataka kutuwa soo. Bibi ni kurusu kabisa tuwe na hasira. Ina lugusu. Lakini si nasema isi. Tuwe enelevu. Isi. Si isi enelevu kato wa yu. Kwa nasira ni kabili. Bide ni rusu. Kwa nasira ni kakumi. Ishiri ni dunia ni rusu. Lakini nasema usi zale. Na. Na ni kwa faida ya nana. Ya. Kwa kukia la nayo. Ina kreti magonjo na niyako. Hauta kufa. Hauta ishi na shamarefu. Kwa kwa nasema asira na wibu. Wibu mua mjiga. Na asira mua tumba. Siku kwa kwa. Amen. Someone who skipped. That's one of this or in Ashna Sita. When I see that, when I see that, he loves the other. Now, give it to the other. You are the seed, you are the seed. Now, two one bar with the other. Can I see it? 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 Kama ni 
takriban kupigwa kwa ajili yako. Bibi anasema kwamba ni vigumu. Ni rahisi tu atwe kwa sababu ya mwenye haki, lakini vigumu tu atwe kwa sababu ya mwenye na kwa nini nasema hiyo? Kwa sababu ya kifao. Hai kwa hiyo ndio yako. Kuna mtu anajua mzuri, si mzuri. Hai bye. Alafu akakuta na kwa maana. Utasema bwana mimi najua hata tutakuwa kupigwa kwa ajili yake. Si kwa ajili yake. Lakini kama mimi sitasema hiyo abibu lakini yes alikubali kupigwa kwa sababu ya mtu mwenye dhambi. Hebu angalie upendo. Mambo mzako kuna hiyo la. Sema nina akabeba makosa yako. Yote uliua, uliimba, ulizina mtu wenyewe, ulitembea ulialimu maisha ya watu lakini akakusa. Ili amini aliokoka leo siku ile alikuwa anakufa, bibu na yeye. Mwana Mungu anataka kuonesha. Ajikusame, amesame. Na ndio anasema same without Forgive without condition. Mwana Mungu anataka forgive without condition. Say amina. Ndio maana tunahitaji maisha yetu ya kiroho ya kuwe sana. Maisha yetu ya kiroho ya sikokuwa tunavipa baba tutaangalia kwa macho ya kiroho, tutaangalia na macho ya Mungu na vitaathiri maisha yetu. Say amina. Mwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona Yesu anasema kwamba asida ayusi kana Mkristo yote aliyeokoka kutoka sweeper John na wale na lazima uwajie usiku ipindi kwache ume katukosa kukasirika sema amina wana Yesu asifiwe imagine hata mtu wache kuambia hata mtu amekuja mtoto wako unapaswa kusame hata mtu amekuacha kuna watu walielekezwa unajua kuna watu expression ya kina mama kina mama as uh, wala kwa kanyo siku moja nilikuwa nyumbani nikasema mama akimwambia kitu cha wakati ambapo nilikuwa sezaliwa naambia kwanza wewe unakumbuka akatua ile zaliwa sisi mama kama mkana mama ambie wewe mama waleta sasa na kwanza unakumbuka vile nilifanyia wakati ule mpaka nakwambia kwanza nilikuwa nimeona na kufurahi kwa sababu ya kujisikiza hapo tu bwana Yesu asante sana siku nilipotea nilikuwa nataka kupeleka tanga ile kuchia sema nina Yesu makofi mazuri na wewe Yesu sema amen kwa hivyo unaona ile kitu inapeleka mtu hauwezi kaishi muda mrefu kwa sababu inamletea magonjwa sababu sababu kimoja ile mtu anataka kwa sana hautafaia unasikia tu amepokea umemwona tu ngoja nasuka ugonjwa kimoja ugonjwa ukimfikiria hata usiku kila mtu kumbuka shida una create ugonjwa unakufa mapema kwa hivyo Mungu alisema usamee kwa faida yako hayuko utakufa haraka kwa hivyo jia ipata ya kushi mashamba yetu usamee sema amina mwambie wenzako alo Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo sema amen Bwana Yesu Yesu makofi mazuri nisikie hapo kwa sababu nitaka tu kufanya wewe kwa sababu kusoma kitabu hiki cha Warumi 12 sasa wa na Warumi 12 sasa wa kwa sorry sasa kuna na kuna maandiko ambayo yatatufunguzia na ikiwezekana soma kuanzia kwa juu 17 itatusaidia vizuri Sasa kuna saba. Nasema hivi usilipe tuombo wao, usilipe tuombo kwa ovo. Angalieni aliyo mema hapa macho kwa watu wote. Angalieni aliyo mema macho kwa watu wote. Kama ya mkini, ya mkini. Kwa upande wenu, kwa upande wenu. Kae katika amani na watu wote. Kae katika amani na watu wote. Wote. Wapenzi usilipise kizazi. Bali ulisheka dhambi ya Mungu. Maana inaandikwa kizazi kimi yangu mimi mimi nitatipa kwa Bwana. Kwa hivyo Biblia inasema usilipe kisasi. Yaani maana yake ndio kila mtu amefanya jambo baya. Anyabia usifaie ule utofu. Sema nina sasa yangu ni kumbea hii ya bibi. Na kama una nguvu atakilika. Mimi na mimi wangu kwa wale kosa yako na wanaokoa. Sasa hivyo napenda Yesu. Unasema nini? Especially in the 
La sœur va être pour qu'elle te fouille pas. Tu sais, maman, il n'y a rien. C'est pas amen. Mungu 
wako wala tena kusema haleluya si na mimi na mambo kingine kimechangisha moyo yako ili sasa na wako kwamba nafa wenyewe nita na kupasa
Kuna kuna mambo na hizo kama na wao naomba ni baba kwa sababu ya kitu uko na unaomba kwa sababu ya uchu bitterness acha mara moja wewe ukiongea bila yako kwa kitu cha sababu ikicheka sema nena mara wakati naomba mtu wakati naomba sasa ile uchu ina ile pressure
laugh. Laugh. Let them breathe. Is it true? Yes. Let laugh. But he said, let laugh. Let laugh. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to Just I did the grace. Some people are trying to 